Et eh bien salut à toutes et à tous, c'est Mouchard73 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo un peu particulière Car elle est sur la préparation de l'ouverture de la truite 2016 Allez, bonne vidéo je vais vous proposer de, de, vous, de vous montrer la canne que je vais utiliser et le moulinet donc la canne c'est une ultra léger garbolino en 1,5 g voilà c'est la MXT 1502UL par Laurent Geoffrey avec un talon court pour pas s'embêter quand on fait des lancers 6 anneaux avec une pointe 100% carbone, un talon en liège, c'est une super canne qui donne beaucoup d'émotions, de sensations. Avec en deux brins, deux, voilà. Petite accroche-leur, quand, quand on pêche en ruisseau, c'est pratique. Après, en moulinet, j'utiliserai un Sedona 1000 FD de chez Shimano. Le voilà. Avec un nylon en 14 centièmes rose pour bien visualiser les touches. Et avec un bas de ligne de 2 mètres en nylon transparent. Pour pas que la truite soit effrayée par la couleur du nylon. Voilà. Donc avec un moulinet avec un anti-retour. Voilà. Là, il n'est pas actionné. Là, on va l'actionner. On voit très bien. On peut le tourner que dans un sens. On a aussi un frein à l'avant. Ce qui permet de nettoyer la bobine. On peut enlever la bobine. Voilà, bon, je ne vais pas vous l'enlever. Et c'est un frein qui, je trouve, est d'une grande précision. Donc c'est un super moulinet, c'est un Shimano. Shimano, il s'applique vraiment sur euh, le roulement. Très bon moulinet, en taille 1000, adapté à la canne. Donc un ensemble très léger. Voilà. Qui permet de ne pas se faire mal au bras. Parce que des fois, quand on pêche avec du matériel lourd, comme pour le brochet par exemple, on a souvent mal au bras. En fin de journée. Voilà, donc très bon ensemble euh, qui doit coûter le moulinet coûte 80 euros, la canne pareil, donc un ensemble à 160. C'est un prix très raisonnable pour, la, pour euh, le rapport euh, qualité-prix, hein, vraiment. Voilà. Donc maintenant, je vous propose tout de suite de passer au leurre. Donc, on va attaquer avec les leurres dures. Donc là, il y a un rapala, j'ai mis l'étiquette rapala, mais bien sûr, je n'ai pas que des rapala. Donc, dans les lordures, on a différents types. On a des crankbait, c'est eux. Ce sont souvent des leurres assez massifs. Donc là, on a le Diving Chubby de chez Ilex. En deux coloris, voilà. En coloris agressif et en coloris verron. Au mieux privilégier des coloris assez euh, naturels à l'ouverture, puisque sinon vos, les truites font vraiment la fine bouche et vous n'aurez pas de, de touche. Il faudra privilégier aussi des leurres assez fins, discrets, donc pas des gros leurres bruiteurs comme lui par exemple. Comme donc lui, je vous l'ai dit, c'est le Diving Shobby. C'est un très bon petit crank pour prospecter les fosses, mais plus à utiliser en milieu de saison. Enfin, à partir je vais dire, du mois de mai-juin, quand les eaux commencent vraiment à se réchauffer. Après, on a d'autres crankbaits, pareil de chez Ilex. Voilà, là en coloris ablette, qui passe un peu plus discret parce qu'il n'est pas bruité, lui. Toujours avec de grandes bavettes pour qu'il plonge plus facilement dans les fosses. 
parfois on a des crankbaits très fins comme lui de chez Daiwa toujours avec une grande balette pareil donc ça c'est un très bon leurre parce que quand il est sur le fond il gratte comme ça et ça va soulever euh, tous les petits graviers le substrat et donc va attirer l'attention de la truite parce qu'il y a un poisson qui gratte sur le fond ça veut dire souvent un poisson qui est malade qui est au fond comme ça qui, qui, qui se débat pour, une, pour la dernière fois sans doute et donc ça va vraiment donner l'impression d'un poisson malade et en mauvaise posture en deux, deux coloris truite fario et coloris gardon petite truitelle voilà c'est pas un problème, même si c'est des coloris truites, parce qu'elle n'hésite pas à faire de cannibalisme. Hein. La truite, c'est un poisson très vorace, qui, qui, qui est très territorial. Et donc, dès qu'il y a un poisson qui s'aventure sur son territoire, et ben, souvent, il, il finit euh, dans, dans son estomac. Après, on a aussi des stick bait. En stick bait, on a le Tiny Fry, c'est un super leurre qui fait 5 cm. Voilà, les autres faisaient autour des 3,5. Donc, le Tiny Fry, là, c'est le 50 SP. J'ai le Tiny Fry 38 aussi, donc en 3,8 cm. De leurre qui ont des finitions superbes, qui ont une sonorité plutôt grave. Enfin, surtout le 50 parce que le 38 n'a pas de bille par contre le, le désavantage du 38 c'est que il a des ardillons sur ses hameçons alors on peut toujours les écraser mais le 50 n'en a pas du tout voilà donc c'est des stick bait qui coulent peu profond qui coulent autour des 40 cm maximum donc souvent il est autour des 20 cm donc dans des courants c'est très bien on peut pêcher tout c'est des on peut pêcher tous les types d'eau, voilà, des plats, euh, des courants, même euh, des fosses, mais euh, si par exemple des poissons sont en surface, on peut très bien pêcher avec ça, hein. on n'est pas obligé, si on les voit en surface, on n'est pas obligé d'aller les chercher au fond. Donc c'est des leurs suspending, voilà, très bon leurre. On a le Puncher 50 SK, donc Sing, Sin King, donc SK Sinking de chez Sebil qui lui a une petite par particularité c'est que il, son hameçon ventral tourne à 360 degrés on peut le tourner autant de fois qu'on veut il est vendu avec des hameçons triples mais des hameçons simples sont fournis donc j'ai pas hésité à les mettre en 5, en 5 cm coloris truite fario toujours naturel donc des leurs qui permettent de pêcher euh, les courants et qui coulent très peu après, bien sûr, on a le Chubby 35 de chez Ileg, donc en 3,5 cm. Chubby Mino 35, coloris Véron. Voilà. Très bonne finition de chez Ilex. Toujours euh, Ilex, des finitions extraordinaires. Les yeux et tout, euh, vraiment, ils imitent même les petites écailles. Vraiment très réaliste. Après, euh, on a le tricroll, pareil, toujours de chez Ilex. Moi, j'aime beaucoup les leurs de chez Ilex. Le tricroll, d'autres leurs de chez Daiwa, Daiwa, en deux coloris. Des coloris toujours naturels, là, avec imitation sans. Voilà, des rapala, les indémodables rapala, les X-Rap Cooldown. Comme vous pouvez le voir avec un hameçon simple. Et d'autres leurs dures. Donc euh, voilà, c'est tout pour les leurs dures. Après, moi là, je vous propose de passer aux leurs soupes. Donc, en leurs soupes, on a le one-up, 2 pouces. Le one-up shad, bien sûr, pas le one-up slug. 2 pouces, donc 5 cm. De chez Sawamura. Nickel pour la truite hein, et pour les autres poissons aussi, pour le cheven par exemple. En coloris blanc pailleté, un peu agressif pour l'ouverture, pour des poissons qui seraient très actifs. Après, ça peut passer, hein, vraiment. 
monter sur une petite tête plombée, donc à l'heure qui nage très bien, couper en son milieu pour avoir une meilleure nage et un meilleur rolling. Un leurre inimitable pour la truite, c'est le Flex Cut Shad de chez Berkeley, de la catégorie Flex. Donc un leurre qui coûte, qui a, qui a un prix vraiment exceptionnel, qui est de 35 centimes l'unité. De 30 centimes même l'unité. J'ai trouvé sur un site à 30 centimes l'unité. C'est un leurre qui, qui, a, qui est vraiment bizarre parce que le corps fait à peu près 5 mm d'épaisseur et on passe tout de suite sur une queue qui en fait 1 ou, ou 2 maximum. Même 1,5, allez, 1,5 mm. Donc c'est un très grand écart qui lui, qui lui donne une très belle nage, vraiment naturelle. Vous pouvez aller voir la vidéo d'ailleurs que j'ai fait avec un, avec un copain dessus de présentation sur le one-up justement et le cut -shad où on les voit dans l'eau et vraiment ils nagent très bien. Donc c'est un leurre qui prend vraiment beaucoup de poissons, en coloris cappuccino, 2 pouces, donc 5 cm. On a aussi les Ripple Shad de chez Berkeley, voilà, toujours eux, Moi, je, vous savez que je les utilise beaucoup pour tous les types de poissons. Donc là en coloris Rainbow Trout, c'est euh, truite euh, arc-en-ciel, quoi, avec des yeux... Magnifique, toujours, Berkeley vraiment, ça je le dis à chaque, dans chaque vidéo de présentation de l'heure de chez Berkeley, mais les yeux sont extraordinaires. Avec un paddle qui, qui je trouve est disproportionné comparé au corps, parce que le corps il est très très fin, il fait 5 cm mais on pourrait croire qu'il en fait beaucoup moins. Mais le paddle vraiment, ouais, je trouve qu'il est disproportionné. Voilà, strié. Des petits leurres de chez Valley Hill. C'est une marque qui est en pleine expansion, parce que avant j'en entendais pas du tout parler de cette marque, il me semble. Maintenant j'arrête pas, on en voit de partout et tout. Donc en coloris chartreuse, mais coloris chartreuse mat, c'est-à-dire qu'on a des coloris chartreuse des fois qui, qui pètent vraiment, qui sont très agressifs. Là il est mat, il est même un peu blanc, pâle. Après le ventre est tout blanc, il est strié. La queue après ne l'est plus, ça s'arrête au milieu du corps. Un petit paddle, nickel pour la truite, pour l'ouverture, un leurre fin, pas trop massif, et qui passe vraiment très bien. Et le dernier leurre souple que j'utiliserai pour l'ouverture, c'est un leurre de chez De La Lande, qui vient de sortir dans mon magasin, je me réapprovisionne. C'est un leurre qui, qui a un gros défaut, c'est que le plastique est très dur, vraiment hyper dur. Il a une petite particularité, je vais vous montrer sur un pas équipé, c'est que... Il a un trou qui va de la tête jusqu'au milieu du corps. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, j'ai pris des têtes plombées un peu spéciales. C'est que ça s'avance, le plomb s'avance un peu sur l'hameçon. Comme ça, ça permet de le bien le tenir. Parce que sinon, votre leurre, il va bouger et le pro, pro, premier poisson, il va s'enlever. Donc, c'est un leurre qui, qui est transparent. Tous les leurres de la gamme sont transparents. Mais par contre, c'est la couleur du dos qui va varier. Donc là, le dos est vert. Là, le dos est bleu et noir. Et par contre, ils, ont, ils sont tous bleus. C'est-à-dire qu'il y a des mini paillettes. Je ne sais pas si on voit. Il y a des mini paillettes et ça fait des flashs en fait dans l'eau. Et ça, ça peut vraiment attirer l'attention de la truite. Donc, quand on pêche en leur soupe, on ne peut pas comme ça équiper un leur soupe sur la ligne, c'est pas comme un c'est pas comme un leur dur où il y a déjà un, une, un des hameçons placés dessus, il faut bien sûr mettre des hameçons. Ces hameçons, c'est des têtes plombées. Celle-là. Moi j'utilise celle-là. Les Dragon V Point Technology Hooks en 1,5 en 2,5 g. Et en 4 grammes. Ce sont des très bonnes têtes plombées qui piquent très bien. Avec des petits ardillons sur la hampe. Ce qui permet que le leurre euh, ne s'enlève pas pendant un combat. Avec euh, la, le, la pointe qui recourbait vers la hampe. Quand un poisson est piqué, il est vraiment bien piqué. Par contre, il faut vraiment bien appuyer ses ferrages. Parce que sinon, ça va juste prendre la première peau du cartilage. Et il va se décrocher. Donc, il ne faut pas hésiter à faire. Maintenant, on arrive 
un grand problème que beaucoup de personnes rencontrent à l'ouverture, c'est comment aborder les rivières. Donc, quand on pêche à l'ouverture, il faut déjà pêcher très lentement, comme ça. On va ramener tout doucement. On va ramener comme ça. Gare plus vite. Alors, après, on va, pour les animations, on va donner des petits coups de canne comme ça. Alors, si là, là où on a notre main, à la poignée, si on fait, par exemple, un angle de 2 cm, au bout de la canne, ça va en faire 10. Donc, ça ne sert à rien de faire des animations comme ça, où déjà on fait 10 cm ici de mouvement, au bout de la canne, ça va faire, je sais pas, ça va faire au moins 50 cm de différence, quoi. Donc ça sert à rien. On donne vraiment juste des tout petits coups comme ça. Et ça marche. Alors ça, après, ça c'est pour les leurs durs. Pour les leurs souples, quand on va pêcher dans des fosses, on va laisser couler au fond déjà. On va ouvrir. On va descendre avec. On va laisser couler au fond. Hop On va faire comme ça. On va soulever. Et on va accompagner à la descente. Hop On soulève. On accompagne à la descente. On soulève. On accompagne à la descente. C'est souvent la descente que la truite va prendre. Donc toujours bien important de laisser le fil tendu. Après, dans les courants, on va faire un peu pareil que les leurs, que les leurs durs. On va donner des petites animations comme ça. Pour les rivières aussi, on descend jamais une rivière. On la monte toujours parce que votre poisson, il est souvent face au courant. Alors à l'ouverture, ils ne sont pas toujours dans le courant. Mais si on arrive comme ça derrière lui il y a moins de chances qu'il nous voit. Si on arrive en face, il va tout de suite nous griller et le poste sera terminé. Donc ça, vraiment, c'est souvent ce que les pêcheurs oublient, c'est de toujours bien monter les rivières et pas les descendre. Que ce soit pour toutes les pêches. Hein. Donc moi, je vous souhaite une très bonne ouverture. Je vous souhaite de faire plein de poissons. Je pense qu'on va se retrouver prochainement pour euh, ben, la dernière vidéo de réservoir de l'année. Hein. Malheureusement, là, ça va se finir. J'ai la dernière sortie, je pense que je la fais la semaine prochaine à Virgule Grand avec euh, le club. Euh, c'est pas sûr que je fasse une vidéo. Hein. Après, ça c'est toujours incertain. S'il n'y en a pas une, bah, ce sera une vidéo de montage de mouches. Et moi, je vous dis à la prochaine, au bord d'un lac ou pour une astuce de pêche. Salut